Mercal, la unión del pueblo con el Estado. Qué buena, parece mentira. Tremendo plato de comida. Esto quedó fue muy, muy bueno. Esto huele y se ve bien. Gracias. Espectaculares. Solamente mil bolívares cada par de zapatos. Ay, la ropa es bellísima, bellísima. Tú no vas a comer, ¿verdad? Le dije a mi esposo, odio ser pobre. Tiene que ganarse aquí. ¿no? Para salir de este, de este, de este país represor con este, con este gobierno tan horrible. Horrible, yo estoy traumatizada. Ay, no, no lo resisto. por allí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y la, la moto la trajiste? Para ver. Para ver la moto. Qué bueno, vale, vente. ¿Qué más dijo? ¿Todo bien? Fino. ¿Qué es eso, hijo? No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, Mercal. Y vamos a ver los precios, hijo. ¿eh? Viste, hijo. Venezuela, a partir de, a partir de los años 50, digámoslo así, empieza un declive de su infraestructura productiva para instalar una, una cultura económica de carácter minero extractiva, ¿no? debido a la colocación en el, en el orden económico mundial como un territorio de despensa de materia prima, solamente de petróleo, lo que hizo que se desbancara la posibilidad de producir nuestros propios alimentos y eso generó una dependencia alimentaria que se iba agudizando en la medida que las políticas neoliberales se iban desarrollando a través de los gobiernos de la Cuarta República. Esto sin duda alguna, se, a partir de los años 90, se, se empieza a recrudecer. Es la llegada del comandante Chávez a partir del año 99 que se empieza a revertir ese proceso de desmontaje de la infraestructura productiva para poder generar un modelo de desarrollo que generara satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano. Tenemos carotas negras con 12 bolívares. Parece que está bien. Vamos acá aquí. Y la plata. Mamá. Mucha, no puede ser. ¿Y entonces no te gustaría consumir nuestros productos del gobierno? Nada que ver. Yo jamás, pero jamás iría a un mercado. Jamás. Primero muerta antes de pisar esos lugares. Por Dios. Y más estando en la calle, qué horror. Allí con la gente, con el humo, los carros, los perros, los gatos. ¡Uy, guácala! Con la llegada de, del presidente Chávez a la primera magistratura, se entiende que había que crear condiciones para cubrir necesidades fundamentales de la ciudadanía, porque allí había una herencia histórica de una deuda social importante que era necesaria 
comprender para poder avanzar en la construcción de un nuevo modelo societal. En este caso, el, la Revolución Bolivariana empieza o construye un plan especial de seguridad alimentaria llamado Plan PESA, donde incorpora unos rubros que son distribuidos con la participación del sector militar. Los militares que históricamente estaban en sus cuarteles a través de una concepción eh, pretoriana de lo que es el servicio militar, empieza a asumir posiciones eh, en pro del desarrollo del país y empieza a incorporarse a las actividades eh, sociales. Es así que nace el Plan de Especial de Seguridad Alimentaria y con la incorporación de otras instituciones del Estado. Aquel esfuerzo mancomunado pronto se vio organizado con la iniciativa del comandante Hugo Chávez al proponer la creación de un sistema logístico basado en la planificación de jornadas de ventas de alimentos realizadas al aire libre en las comunidades más desasistidas a objeto de ofrecer alimentos bajo un esquema de precios accesibles. De este modo, se prevenía cualquier otro intento de vulnerar el derecho de los venezolanos y venezolanas de alimentarse. Y es por ello que nace Mercados de Alimentos, compañía anónima, Mercal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver, pero algo nos llevamos, ¿sí? Gente, vamos a ver. Es increíble. ¿Sí? Vamos a seguir caminando ahí. Buenos días. ¿Y qué es esto? Estamos en la cola de mercado para producir cuando nos escuchaba el presidente, cuando no había alime alimentos, comenzó a faltar alimentos. ¿Y en Mercal hay solo alimentos? Tenemos línea blanca. Sí, creo en la Mercal sí es la línea blanca para las personas adultas, para las personas de, que, de tercera edad. Y los pollos pues, son buenos, la comida es bien buena. Sí, sí, Yo he pasado la cola porque a mí me alcanza como con el sueldo que gano. Cuenten, estos productos son buenos. De primera calidad, Mercal tiene puro producto de primera calidad. Tenemos siete años funcionando ya con los productos de primera ¿Y ese pollo? ¿De dónde lo traen? Este pollo es brasileño, igualito al Sadia. Eh, Brasil tiene con nosotros desde que comenzó Mercal, está respaldando la, la misión. O sea que con Mercal no solamente salen los, los productos sociedad para el pueblo, sino los convenios internacionales con los otros países. Pues estamos funcionando todo en Latinoamérica, sobre todo, estamos todos enlazándonos para hacer una, una mejor, eh, un mejor enlace nacional e internacional. Eh, unidos vencemos, si no estamos unidos no tenemos nada. Entonces nosotros, no, eh, tanto Brasil como Argentina, Ecuador, Bolivia, todos estamos enlazándonos para hacer una mejor calidad de vida para el venezolano. Se trata de darle a toda la población la calidad que se merece. Se ve que hay de todo. Por eso que Mercal no solamente arroz, harina, azúcar. Mercal tiene de todo. Tiene maíz, tiene jugo, leche, leche parmalá. Incluso hay productos que son de marca, que trabajan para Mercal, que trabajan con, con, con la red Mercal. Y son productos que, que la gente los toma en cuenta por ser de marca. Y sin embargo, que dicen que todas las empresas privadas no quieren, su, no quieren trabajar con el Estado, fíjense que eso es mentira. La misión de Mercal es efectuar el mercadeo y comercialización permanente al mayor y de tal de productos alimenticios y otros productos de primera necesidad, manteniendo la calidad, bajos precios y fácil acceso para más mantener abastecida a la población venezolana y muy especialmente la de escasos recursos económicos, incorporando al grupo familiar, a las pequeñas empresas y a las cooperativas organizadas mediante puntos de comercio fijos y móviles, desarrollando una imagen corporativa en todos sus procesos y con apego a las normas que rigen la materia para garantizar la seguridad alimentaria. Todos los días, a la hora de pagar, se puede abandonar el sitio 
no hay reclamo. Se les agradece su colaboración. La misión Mercal es ícono. Acuérdense que la misión Mercal nace cuando aquello en el 2002 nos negaron la comida a todos. De allí nace Mercal. Para que entonces ya no pudiera la empresa privada cerrarnos el chorro de la comida, nosotros nos quedáramos sin comida. Ahora no, ahora nosotros tenemos un respaldo del Estado. Usted va a, una, a, a la nevera de un pobre y no es lo mismo de una nevera, la nevera de un pobre de hace 12 años. Yo fui pobre, muy pobre. Cuando yo era niña, nuestra pobreza era extrema. Y yo no veía ni siquiera una mortadela en mi casa, sino una vez al mes. Vaya usted ahora a la nevera de un pobre que sigue viviendo en, en pobreza, pero no en extrema pobreza. Tiene carne, tiene pollo, tiene harina, tiene azúcar, tiene de todo y lo paga a buen precio. Y nosotros no solamente trabajamos aquí en espacios abiertos, vamos arriba hasta los barrios. Y nos metemos en barrios conocidos y no conocidos. Allí trabajamos para el pueblo. Y la gente llega allá y compra sus productos cerquita. No tiene que irse a, lejos a un sitio a comprar y después calarse las bolsas hasta su casa. Los llevamos hasta donde está la necesidad. También trabajamos para la clase media porque la clase media también tiene, tiene la, la, el derecho de comer precios subsidiados. Y la clase media nos acepta. Es mentira que no nos aceptan. Nos aceptan y nos compran con toda la, la, la libertad porque de hecho ya conocen los productos. ¿Cuánto es? 76.770. El ticket, ¿no? Vamos a esperar vuelto, hijo. Voy a buscar a tu mamá para la peluquería. Ah, ok, faltaba esta. Gracias. Chao, chao. Fenomenal. A raíz del golpe de Estado del 2002 y paro petróleo 2003, el presidente tuvo que tomar posesión de la empresa petrolera. A raíz de agarrar la empresa petrolera vino lo que es la siembra del petróleo. Nacen los productos mercal, mercado de alimentos, porque utilizaron como herramienta el alimento para el pueblo, para la nación, herramienta política. Y el pueblo se quedó desabastecido. Por eso nace la red Mercal, Mercado de Alimentos. La misión Mercal tiene su génesis debido a los acontecimientos ocurridos entre diciembre del año 2002 y enero de 2003. En el seno de la Confederación y lo ratificamos, que el inicio de este paro es el próximo lunes 2. Por estrategia se fijó la fecha del 2 de diciembre para ejecutar el paro cívico nacional. En esos meses, Venezuela vivió las horas más angustiosas a consecuencia del nefasto sabotaje cometido contra el pueblo venezolano. La paralización de la principal industria, PDVSA. Petróleos de Venezuela. Al tener esta eh, posición de la casa, que es la corporación y mercado de alimentos, se tomaron los hilos y vino lo que es la siembra petrolera. Al venir la siembra petrolera, nosotros tuvimos convenios nacionales e internacionales con países latinoamericanos y nos llega esta carne que Brasil, Argentina y la corporación es la que la envasa o la distribuye. A raíz de esa siembra petrolera, todo vino ahora directamente a la distribución al pueblo. Antes eran eslabones, cadenas de distribución. Ahora la tenemos directa por medio de la organización de todo el pueblo. Aquí lo estás viendo en el mercado de coches, en la plaza de coches, un barrio. Es donde tiene que llevar estos productos. Productos de primera necesidad a más bajo precio, de alta calidad. El 23 de abril de 2003... Mercal inicia sus actividades con la inauguración de un Mercal Tipo 1, realizada en el sector Luis Pineda, de la parroquia Caricuao. Este proyecto que hoy están haciendo, hay que decirlo también, forma parte de la Agenda Bolivariana para la Coyuntura. La Agenda Bolivariana que el gobierno revolucionario ha diseñado y ha puesto en marcha, primero... El primer objetivo, superar las dificultades que a todo el país le produjeron los golpes de Estado 
del año 2002. Este fue el primer establecimiento en aperturarse y fue inaugurado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien con orgullo y su acostumbrado furor indicó que se daba inicio a la primera etapa de mercado. Triunfar, triunfar y triunfar. Ese es el destino de nuestro pueblo. Así lo hizo saber el comandante presidente, dando paso a Mercal, que se constituyó en uno de los programas sociales que impulsó el gobierno bolivariano para garantizar la cesta alimentaria a los más desposeídos. El gobierno bolivariano, a través de Mercal, avanza a paso firme en la consolidación de la seguridad y la soberanía alimentaria como derecho fundamental del pueblo venezolano. Por esa razón, esta importante red de comercialización y distribución de alimentos continúa incrementando el número de establecimientos para llevar a más rincones de la geografía nacional los alimentos de la cesta básica a precios justos. Aquí estamos en este lugar donde hay una mayor organización con, a través de los consejos comunales, a través de la organización de los consejos, nosotros somos una cooperativa que brindamos la colaboración por bodegas eh, en camiones, lo que llaman mercados móviles, bodegas móviles. Y a todos los sectores pobres, en realidad que van con grande necesidad, ahí es donde va la red mercado. Mercado les facilita a través de operativos permanentes, diarios, a todas las comunidades que previamente organizada lo solicita y se registran en Marcal como comités de alimentación para la distribución local de los alimentos. Bueno, Torres, venimos con la reunión para el Marcal de mañana que lo estamos planificando para el operativo que va a haber mañana aquí en la plaza, en, en la plaza de coche. La redoma de coche. Ya está todo, ya todo está planificado, está coordinado con el Guardia Nacional, la, 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 el equipo de Mercal. El, el, los consejos comunales y que todo salga como siempre lo hemos planificado y como siempre ha salido en perfectas condiciones pues. claro. usted prácticamente el gobierno bolivariano le está entregando a usted la, distribu la distribución de los alimentos a ustedes para que ustedes sean de acuerdo a la dinámica o a, la, o a, la, a lo que ustedes viven diariamente ustedes sepan cómo van a distribuir los alimentos dentro de la comunidad y quiénes son los que más necesitan ustedes son aquí saben realmente quiénes son los que necesitan eh, acceder en, en, como prioridad a los alimentos subsidiados por, el, por nosotros, por el Estado. Si hay algún inconveniente, alguna novedad con alguien de la comunidad, para eso está la gente del Consejo Comunal, que ellos viven aquí, conocen a los, a los vecinos, está la gente de mercado, está el comandante, su equipo de trabajo, el capitán que está aquí ayudándonos también. Estoy haciendo un trabajo comunitario para la milicia bolivariana por intermedio del Ministerio Popular para la Defensa. Dentro de este trabajo que estamos haciendo es un trabajo donde estamos programando jornadas so sociales que vayan en beneficio de la comunidad, bien sean mercales, operativos de celebración, barbería, proyectos para obras de envergadura que ameritan a la comunidad que sean, que sean recuperadas. Con los nuevos ideales de nuestro presidente, el señor comandante Hugo Rafael Chávez Fría, estamos o sea, haciendo un trabajo en conjunto, o sea, que exista la corresponsabilidad entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional para sacar adelante lo que es el desarrollo de nuestro país. Este, no se pongan a discutir con nadie, simplemente diríjanse a alguien de la comunidad, a alguna consejo comunal, a alguna mercado, y que ellos solucionen el inconveniente con el público. Está la mujer, vale. han vendido la idea que eh, el consumo de algún cierto tipo de productos pertenece a una clase social y han eh, coartado las posibilidades de la gente más humilde de recibir eh, suficiente carga de proteína, por eso la, la talla y el peso de las personas pobres es menor siempre y eh, sus capacidades también no merman porque no les llega el alimento en las condiciones que debe llegarlo y para eso Mercal está trabajando en lo que es la seguridad alimentaria. Eh, hey, Padre, te bendiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Bien. ¿Qué voy a comer? Un pollito que te quedó. ¿Te acuerdas la vez que fuimos al...? Sí. ¿Te acuerdas? Ya tú sabes lo que preparé, ya te lo traigo, ¿sí? Toma, hijo. 
Buen provecho. Gracias. Te traigo un cuchillito. Está ah, bueno, hijo. Te veo no. ¿Sabes dónde veo esa comida? ¿Te acuerdas del mercado ese que nos encontramos los. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, buenísimo todos los, todos los productos que trajimos, hijo. Prueba ese pollo, prueba ese pollo. Con ánimo, hijo, agarra así, muérdalo. ¿Qué tal? Bueno. Está bueno, ¿verdad? Yo no, no, como los locos, ¿tú, tú, ¿dónde está Tomás? Yo no sé. ¿Ah? Yo no sé. ¿Dónde estará tu mamá? Yeah. Mercado no solamente genera fuentes de empleo directas, sino también indirectas, okay, que nos beneficia a una gran cantidad de transportistas independientes, como es mi caso, ¿verdad? Ya que todos los bodegueros o, lo, o las personas que están registradas en el mercado no disponen de un camión propio. Entonces utilizan los servicios de nosotros, los servicios privados, este, para bueno, movilizar la mercancía a toda la zona del distrito capital, por lo menos en este caso, ¿okay? tanto para los mercalitos como para los operativos a cielo abierto. Este, bueno, de aquí nos beneficiamos en este centro de acopio más de 40 transportistas independientes, ¿okay? con diversos camiones y bueno, distribuimos en toda la zona del distrito capital, más que todas las clases populares a la zona también de difícil acceso, nosotros tratamos de llevar, de llevar la mercancía a tiempo y bueno, con la mayor responsabilidad. El papel nuestro es garantizar a través del subsidio de estos 14 rubros de la canasta básica el acceso a esos alimentos que van a garantizar un mejoramiento de la calidad nutricional de nuestra población. Y los otros brazos alimentarios, bueno, complementan esta labor trayendo rubros del mercado internacional, incorporando a la producción nacional y eh, expendiendo alimentos regulados, ya que una de las medidas que tomó la Revolución Bolivariana era regular la oferta en cuanto al precio de los alimentos para poder garantizar el respeto al consumidor. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, vale, ¿Cómo estás tú? ¿Apareciste? Sí, sí. ¿Y eso? ¿Cómo que eso qué? Esa comida. Ah, bueno, la compré, fue ese mercado y ahorita me puse y la cociné, que bien buena, ¿verdad, hijo? ¿Y tú qué comiste? Sí, sí, yo comí, ¿dónde ¿Dónde vas a hacer en el automercado? ¿Cuánto, ¿Cuánto gastaste? No, no mucho, ¿y tú? No, no, yo tampoco. Ah, no. Mesero, please, la cuenta. No, hijo, está bien buena esa ¿Dónde comida. ¿Dónde compraste? Ah, ¿cómo que dónde compré? Exacto, ¿dónde compraste? ¿Cuánto gastaste? No me has dicho. No gasté mucho. ¿Dónde compraste? Porque tú quieres saber dónde compré. Quiero que me digas dónde compraste. Bien bello, pues te viene llegando a la calle. No, hijo, ¿qué está buena, hijo? ¿Dónde, ¿Dónde compraste esa comida? En el grano. Grano, súper bueno. Más venezolano imposible. ¿Acaso tú vives qué? ¿En Gringolandia? ¿Dónde compraste esa comida y cuál compré? En el mercado, vale, en el mercado. En el mercado. No, y si supiera que vale la pena, ¿viste? ¿Y tú qué? ¿Tú dónde comiste? En un restaurante con una Ay, ¿cuánto, ¿Cuánto gastaste? gastaste? No mucho, vale. No mucho. Digo una Vamos a decírselo, pues. No gasté 100 bolívares. Y compré, mira, traje pollo, caraota, aceite, margarina, arroz, pasta, atún. ¿Qué no traje, más bien? En un mercado. Ah, ¿y tú te fuiste? ¿Cuánto gastaste tú? Habla, pues. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste en una comida? Gracias. Bueno. Cobra 200 por sección. Gastaste 100 bolívares. Sí. Nada más. No, no vale, no. Salada. Vamos a hacer una cosita. Allá si quieres, allá hay comidito, si quieres decir, si tienes apetito, yo me voy a quedar aquí con mi hijo. Está bueno, hijo. De mercal. De mercal. El proceso de aquí del centro de acopio de trabajo es eh, casa, nos surte a nosotros de toda la mercancía de los, de los rubros nacionales, que son, bueno, los rubros básicos, azúcar, harina, leche. Este, pre, de eso se, por supuesto, entra al almacén, cuál es responsabilidad de nosotros. Y después nosotros hacemos diferentes predespachos para los operativos que están en la calle. Eh, previa autorización de la coordinación, que, de la coordinación de Distrito Capital, que hace un, una planificación de cuántas bodegas y operativos van a estar en la calle. O al, igualmente de la planificación de lo que se despacha a nuestros módulos tipo 1, que son los módulos de mercado. En lo que va de año, Mercal ha distribuido más de 960 mil toneladas de alimentos, totalizando más de 8.612.123 toneladas distribuidas desde que esta importante misión socialista 
inició sus operaciones en abril del año 2003, beneficiando en promedio diario a más de 10.9 millones de venezolanos. La red Mercal cuenta hasta la fecha con más de 16.926 puntos de venta, los cuales están segmentados de la siguiente manera. Mercalitos móviles, 347. Mercal tipo 1, 210. Mercal tipo 2, 979. Mercalitos, 13,417. Supermercal, 36. Centros de acopio, 114. Supermercal, hortalizas, 3. Minicentro frigorífico, 4. Mercalitos comunales, 1816. Estos últimos son parte del proceso de transferencia del poder al pueblo, ya que son los consejos comunales los que se encargan de administrar y distribuir equitativamente los alimentos con el apoyo de mercado. Estaban ahí, yo no sé dónde estabas tú. En un restaurante con una amiga y ya te vi. En la mañana. Nos comimos una ensalada. Está nuevo, pues. Está bien. ¿Estás seguro que gastaste 100 bolívares? Yo gasté el mismo. Ah, bueno, pero si quieres ver tú misma. Si quieres, vamos el otro sábado. No, 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 gracias. Ahí se va a poner todos los sábados. Yo ahora pienso y siempre que tengas así dinerito, te ahorras una enormidad. Entonces vas tú y, y ¿qué es eso? Vale, 100 bolívares. ¡Una comida! ¡Una ensaladita! No, vale, esta se volvió loca. ¿eh? No. Bien bello, pues. ¿Quieres más, hijo? Ahí más, queda bastante, ¿viste? De esta forma, Mercal brinda su grano de arena a la revolución bolivariana en pro de garantizarles el soberano derecho a la alimentación a todos los venezolanos. Pero está delicioso. Hasta el 2010, Mercal ha expendido más de 8.4 millones de toneladas de alimentos y ha garantizado el acceso a una cesta alimentaria balanceada para los sectores de menores recursos, evolucionando con numerosos beneficiarios desde la creación de esta misión, garantizando no solo el soberano derecho a la alimentación al pueblo venezolano, sino que también se ha transformado en una importante empresa donde laboran de forma directa más de 8.000 trabajadores y de forma indirecta más de 40.000 personas a nivel nacional. Todo esto ha sido el resultado de un exhaustivo trabajo, cargado de compromiso y lealtad por parte de su talento humano. hagamos otro mercadito de mercado ¿vale? para el próximo sábado dicen que hay una jornada cerca de la casa esos productos sí están buenos si no le gusta a la mujer bueno qué vamos a hacer yo seguiré comprando allí Julieta te tengo que dejar acabo de descubrir un mercado 